வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் நீங்கள் இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் என்ஜினியரிங் அதோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஷார்ட் ஃபார்மில் பி த்ரீ பிளீட்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து நான் இப்போ அந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்ல போகிறது வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்ல போகிறேன் இப்போ வந்து இந்த வீடியோ என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்ல போகிறேன் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து எந்த புக்கு வாங்கி படித்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதுக்கப்புறம் டூ மார்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்ட் சி கொஸ்டின்ஸ் எல்லா இம்பார்ட்டனும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் என்னலாம் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் என்னெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து சர்க்கியூட் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ இந்த சர்க்கியூட் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சர்க்கியூட் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ்னால் இந்தமாரி ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துருவாங்க இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் சர்க்கியூட் தான் இதை நான் இப்போ வரைஞ்சிக்கிறது இந்தமாரி உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குது இந்த சர்க்கியூட் இந்தமாரி கொடுத்துட்டு அந்த சர்க்கியூட்லேருந்து உங்களுக்கு கரண்ட் சப்ளைடு எந்த டைரக்ஷன் அப்படி கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு பவர் டெலிவர்டு டூ சிக்ஸ்டின் ஓம் ரெசிஸ்டர் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு கிரிச் ஆஃப் ஸ்லா யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இதை சால்வ் பண்ண சொல்லுவாங்க அதாவது கிரிச் ஆஃப் ஸ்லா யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கரண்ட் எந்த வழியாக சப்ளை ஆகுது அந்தமே உங்களுக்கு இந்த சர்க்கியூட் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸில் கேட்பாங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இதை பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் நிறைய பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இந்த யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிரின்சிபிள் ஆஃப் டைனமோ மீட்டர் டைப் வாட் மீட்டர் அதாவது டைனமோ மீட்டர் டைப் வாட் மீட்டர் அது டைனமோ மீட்டரோட வாட் மீட்டர் பிரின்சிபிள் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அது எல்லாமே நீங்கள் வரைஞ்சி அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஃபேஸ் அண்ட் த்ரீ ஃபேஸ் பேலன்ஸ்டு சர்க்கியூட் இப்போ வந்து நான் வந்து யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த மூணு கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த மூணு கொஸ்டினில் நீங்கள் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது எது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எதுக்காக உங்களை ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சர்க்கியூட் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ்லையும் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு தேர்ட்டின் மார்க்ஸ்லையும் கேட்பாங்க அதனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாமில் மட்டும் இல்லை எந்த பி த்ரிபிள் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸில் இந்த சர்க்கியூட் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒன்று தேர்ட்டின் மார்க்ஸ்ல வரும் இல்ல 15 மார்க்ஸ்ல வரும் இந்த ரெண்டு இதுல எதா ஒண்ணுல கண்டிப்பா யூனிட் 1 னு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சர்க்கியூட் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால இந்த மூணு டைப் ஆஃப் இதையும் நீங்க நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த சர்க்கியூட் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் வச்சு எப்படி உங்களுக்கு क्वेश्चन கேட்டாலும் நீங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பிரின்சிபிள் ஆஃப் டைனமோ டைப் வாட் மீட்டர் அதுக்கு அப்புறம் சிங்கிள் ஃபேஸ் அண்ட் 3 ஃபேஸ் பேலன்ஸ்ட் சர்க்கியூட் இந்த ரெண்டு டாபிக்கு நீங்க நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஏனா இது வந்து உங்களுக்கு இது கேட்காட்டி உங்களுக்கு இத எழுத தெரியும் ஏனா உங்களுக்கு 13 மார்க்ஸ்ல நான் சொல்றேன் இப்போ வந்து 15 மார்க்ஸ் இது கேட்டுவாங்க அப்படி இல்லனா 13 மார்க்ஸ்ல கேட்பாங்க 13 மார்க்ஸ்ல கேட்காம இது 15 மார்க்ஸ்ல கேட்டானா நீங்க 13 மார்க்ஸ் எழுதணும்ல அதுக்கு இந்த ரெண்டுல ஏதா ஒண்ணு கண்டிப்பா வந்துரும் இப்போ வந்து யூனிட் 2 இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस பாத்தீங்கன்னா யூனிட் 2 பொறுத்த வரைக்கும் பிரின்சிபல் ஆபரேஷன் பேசிக் ஈக்குவேஷன் அதுக்கு அப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிசி ஜெனரேட்டர் இந்த எல்லா டாபிக்கும் டிசி ஜெனரேட்டர்ல நீங்க படிக்கணும் அப்ளிகேஷன் அதுக்கு அப்புறம் பிரின்சிபல் டிசி ஜெனரேட்டரோட பிரின்சிபல் அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஆபரேஷன் அதுக்கு அப்புறம் பேசிக் ஈக்குவேஷன் அதோட பேசிக் ஈக்குவேஷன் டிசி ஜெனரேட்டர் எல்லாமே நீங்க எழுதி அதுக்கு அப்புறம் அந்த டிசி ஜெனரேட்டர் வரைஞ்சி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அது வந்து யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது நீங்க கண்டிப்பா படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டிசி மோட்டார் டிசி மோட்டாரும் அதே மாதிரி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சிங்கிள் ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இப்போ இந்த யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ட்டு எந்த டாபிக் இருந்தாலும் நீங்க படிச்சிருங்க அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது வராத கொஸ
கண்டிப்பாக படிக்கணும் இது உங்களுக்கு தேர்ட் யூனிட்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து இந்த பைபோலர் ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டரும் இந்த ஆஃப் வே அண்ட் ஃபுல் வே ரெக்டிஃபையரும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த கொஸ்டின் படிக்காமல் போயிடுறாங்க இந்த சிபிசிசி சிஇ அந்த கான்ஃபிகேஷனை படிக்காமல் போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த ஜென்னா டைரும் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் எதெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்தமே உங்களுக்கு பூலின் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்து சால்வ் பண்ண சொல்லுவாங்க அதாவது ப்ரூவ் த பூலின் அண்ட் ஐடென்டிஃபை ஏ பி ப்ளஸ் ஏ பி டேஷ் ப்ளஸ் ஏ டேஷ் பி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இதையும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஃபோர்த் யூனிட்ல இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எப்படி ஃபஸ்ட் யூனிட்ல இந்த சர்க்கியூட் பேஸ்டு இம்பார்ட்டனும் அந்தமே இந்த இதில் ஃபோர்த் யூனிட்ல உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்னு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்தது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஜேகே அண்ட் டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஹவு யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் எக்ஸார் கேட் யூசிங் நேண்ட் கேட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ட்ரா த லாஜிக் டயக்ராம் ஆஃப் கிளாக்டு மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ஜேகே ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் இட்ஸ் ஒர்க்கிங் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபுல் ஆடர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூசிங் நேன் கேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் யூசிங் நேன் கேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஜேகே ஃபிளிப் ஃப்ளாப் யூசிங் நேன் கேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் டி ஸ்லாஷ் ஏ அதாவது டிஜிட்டல் டு அனலாக் அண்ட் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன் த ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் எனி ஒன் டைப் இன் ஈச் கன்வெர்டர் அதாவது இது ரெண்டு இதில் ஏதாவது ஒன்று ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற சொல்கிறமே கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஃபோர் பிட் பைனரி ரிப்பிள் கவுண்டர் அண்ட் டயக்ராமு அதாவது டயக்ராம் வரைஞ்சு அது எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணணும் ஃபோர் பிட் பைனரி ரிப்பிள் கவுண்டரை அதுக்கப்புறம் அனலாக் டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் அண்ட் டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டர் இந்த பத்து கொஸ்டினும் நம்ம படிக்கணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதாவது அதாவது இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களா அதாவது ஜே கே டு டி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அந்த டி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் யூசிங் நேன் கேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ஜே கே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பு அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்களே அது எல்லாமே நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பூலின் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அதையும் நீங்கள் கற்றுக்கோங்க அதான் உங்களுக்கு ஃபோர்த் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இப்போ வந்து இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நீங்கள் எது கண்டிப்பாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனலாக் டு டிஜிட்டல் அந்த டிஜிட்டல் டு அனலாக் இந்த கொஸ்டின் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் இந்த உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணி எப்படி பண்ணணும் அப்படி தெரியாட்டியும் இப்போ நான் இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸையும் நீங்கள் அனலாக் டிஜிட்டல் டு கன்வெர்டர் அண்ட் டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டர் இந்த கொஸ்டினும் நீங்கள் நல்லா தரவை படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஃபோர்த் யூனிட்ல கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிடுவீங்க இப்போ வந்து யூனிட் ஃபைவ் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆம்பிடியூட் மாடுலேஷன் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் இது ஒரு ஒரு கொஸ்டின் அதாவது ரெண்டு கொஸ்டின் ஒன்றா எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு சில வாட்டி ரெண்டு கொஸ்டின் ஒன்றாவே கேட்குறாங்க இது ஒரு நாலு மார்க் இது ஒரு நாலு மார்க் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க அதனால் ஆம்பிடியூட் மாடுலேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் இது நீங்கள் வந்து தேர்ட்டின் மார்க்ஸுக்கு எவ்வளோ எழுதுறோமோ அவ்வளோ தூரத்து கண்டென்ட் நிறையா படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது தனியாகவும் கேட்குறாங்க ஆம்பிடியூட் மாடுலேஷன் எக்ஸ்பிளைன் அப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க அடுத்தது ஏஎம் அண்ட் எஃப்எம் டிரான்ஸ்மிட்டர் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபிஃப்த் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் டிவி ட்ரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட் அண்ட் ஃபைபர் ஆப்டிக் கம்யூனிகேஷன் அப்புறம் உங்களுக்கு ஐஎஸ்டிஎன் இப்போ வந்து இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் இம்பார்ட்டன்னு இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் நம்ம வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எது ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படி கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஏஎம் அண்ட் எஃப்எம் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆம்பிடியூட் மாடுலேஷன் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து டிவி ட்ரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் இந்த மூணு கொஸ்டின் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஐஎஸ்டிஎன் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்த செம்மில் யூஸ் ஆகும் அதனால் இந்த ஐஎஸ்டிஎனும் நீங்கள் லெஃப்ட் பண்ணாங்க இதையும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ படித்தா உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவ்லேயும் நீங்கள் கொஸ்டின் வந்து எழுதிடலாம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த செம்லேயும் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த சப்ஜெக்ட்லேயும் நீங்கள் வந்து ஏத
அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஆம்பிடியூட் மாடுலேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் ஏஎம் அண்ட் எஃப்எம் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டிவி ட்ரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் இந்த மூணு தடவை படிக்க சொன்னேன் உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் ஐஎஸ்டிஎன் படிக்க சொன்னேன் இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபைவ் இந்த அஞ்சு யூனிட்டுக்கும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்லிட்டேன் இப்போ வந்து டூ மார்க்ஸ் எப்படி நம்மளுக்கு கேட்பாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் வந்து ஒன்று இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சர்க்கியூட் கேட்டு இந்த சர்க்கியூட் பேஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் நல்லா தரவாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ மார்க்ஸில் இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் சின்னதாக கேட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லலாம் இந்த மாதிரி கூட உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த ப்ரின்சிபல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க இந்த டூ மார்க்ஸில் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பண்ண சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து யூனிட் த்ரீயை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூனிட் த்ரீயில் வந்து உங்களுக்கு இந்த கான்ஃபிகேஷனில் ஏதாவது ஒன்று வரைஞ்சி காமிக்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஃபோரில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்ஸில் ஏதாவது ஒன்று வரைகிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது டி ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் யூசிங் நான் கேட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வரைய சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு அந்த யூனிட் த்ரீயில் ஆஃப் வே அண்ட் ஃபுல் வே ரெக்டிவ் வேர் அந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ யூனிட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏஎம்னா என்ன எஃப்எம்னா என்ன அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் ஆம்பிடியூட் மாடுலேஷன் என்ன அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்ட் சி கொஸ்டின் என்னெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் சியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதாவது யூனிட் ஒனில் இந்த சர்க்கியூட் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபோரில் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் என்னெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அது எல்லாமே நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிங்க இந்த பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் தெரியாட்டி எங்கே இருந்து ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் டெக்னிக்கல் பப்ளிகேஷன்ட்டு ஒரு புக் இருக்குது அந்த புக்கை வாங்கி படித்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்டுக்கு அந்த இம்பார்ட்டன் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது தெரியுமா இந்த சர்க்கியூட் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடணும் அப்படி தெரியாட்டி கூட அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தெளிவாக போட்டிருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் அந்த புக்கை கூட வாங்கி படிக்கலாம் ரெஃபரன்ஸ்க்கு அந்த புக்கை வாங்கி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆயிரும் அதாவது யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்று யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ எல்லாமே உங்களுக்கு கவர் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட எல்லா யூனிட்லேருந்தும் இருக்கும் அதாவது உங்களுக்கு யூனிட் டூலேருந்து எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அப்படி தெரியாது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கூட அந்த புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க டெக்னிக்கல் பப்ளிகேஷன் புக்கில் அதனால் அந்த புக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது இந்த பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற சப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் சொல்கிற புக்கெலாம் எல்லாம் வாங்கி படிங்க இப்போ வந்து இந்த பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங்க்கு நீங்கள் அந்த டெக்னிக்கல் பப்ளிகேஷன் புக்கை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இதுதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சொல்லணும் நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபி